Ok, vado allora. Prego. Buongiorno a tutti, grazie anche per la tua presentazione, grazie a tutti voi per essere qui oggi e per l'interesse che avete manifestato nei confronti del progetto a cui io e le mie colleghe abbiamo lavorato in questi mesi. E il frutto di questo lavoro è un piccolo volume dal titolo Cittadini con Dante e, e eh, appunto eh, nasce dall'idea eh, di fare di Dante e in particolare eh, della commedia eh, il perno attorno a cui costruire dei percorsi di educazione civica. I percorsi, come già eh, Anca poco fa eh, ha spiegato, sono tre e il webinar di oggi è proprio dedicato al primo eh, di questi, quello che ha come titolo Dante Modello di Cittadinanza. L'incontro di oggi, eh, come avrete capito, sarà un incontro a più voci, ora parlo io, ma eh, tra poco lascerò la parola alle mie colleghe. Eh, e questo eh, diciamo, lo abbiamo pensato per due ragioni differenti. La prima è che speriamo in questo modo di rendere l'incontro eh, di oggi più vivace e quindi di annoiarvi di meno. E il secondo invece è legato proprio alla natura stessa del nostro lavoro, lavoro che è nato eh, da un confronto tra di noi, un confronto che è chiaramente è avvenuto a distanza, visti i tempi che stiamo vivendo, ma che ci ha molto coinvolto, molto appassionato e che ha portato eh, ciascuna di noi ad affrontare quei temi individuati da una prospettiva differente. E vi dicevo quindi eh, Dante ed educazione civica, sono questi i due poli attorno ai quali eh, abbiamo costruito, abbiamo sviluppato il nostro lavoro. E quindi permettetemi eh, di spendere qualche parola eh, su entrambi eh, questi argomenti. Allora partiamo dall'educazione civica perché è sicuramente l'argomento dell'anno dopo la pandemia, perché eh, tutti noi a scuola eh, ci siamo dovuti confrontare con eh, la necessità di eh, attuare, mettere in pratica in qualche modo quelle indicazioni contenute nella legge 92 del 2019 eh, sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. E, e vorrei partire proprio da qui perché effettivamente abbiamo letto il testo di questa legge e, e appunto abbiamo deciso di condividere con voi l'articolo la, eh, 1, il comma 1, dove vengono definiti i principi della legge stessa. Come leggiamo qui, l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica sociale e culturale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. E vorrei poi fare anche riferimento all'allegato B delle linee guida alla legge, dove vengono descritte quelle che sono le competenze che l'allievo deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Ebbene, leggiamo che l'alunno al termine del primo ciclo comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell'ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile. Siamo partite proprio da qua, siamo partite da questi concetti, quello di cittadini responsabili attivi, di partecipazione piena e consapevole alla vita civica, prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente e poi ancora solidarietà, uguaglianza e rispetto. Tutto questo ci è sembrato ancora più importante in un contesto eh, come quello che noi tutti eh, stiamo vivendo ormai da più di un anno, è quello dell'emergenza epidemiologica che chiede non soltanto a noi adulti ma anche ai nostri ragazzi una consapevolezza, una responsabilità nuove rispetto a quelli che sono i nostri diritti e i nostri doveri. Insomma ci siamo rese conto che in questo contesto l'insegnamento dell'educazione civica sia ancora più urgente, ancora più importante eh, di quanto non lo sia stato in passato. Quindi questo è il primo polo, l'altro polo è Dante e chiaramente è qui eh, la risposta è ovvia perché Dante, Dante perché come tutti sappiamo eh, quest'anno ricorrono i 700 anni dalla sua morte e quindi ci è sembrato che eh, le celebrazioni in onore di questo poeta sarebbero state una buona occasione per far conoscere agli alunni anche più piccoli eh, la sua opera e per introdurli anche allo studio della letteratura. 
E poi eh, ci eh, è sembrato che progettare dei percorsi di educazione civica che guidassero i nostri ragazzi alla riflessione su che cosa vuol dire essere cittadini oggi, a partire da Dante, potesse essere un bel omaggio da rendere ad un poeta per il quale, per dirla con il famoso critico Auerbach, la lotta e l'azione costituiscono la forma naturale di vita. Non vi nascondo però che, partorita l'idea, ci siamo subito bloccate, eh, forse un po' spaventate dall'eventuale rischio che avrebbe comportato questa operazione, appunto fare di Dante lo strumento per eh, insegnare educazione civica. Eh, in realtà eh, questo rischio, cioè quello di far dire a Dante cose che non avrebbe voluto né potuto dire, insomma di forzare in qualche modo il testo, in realtà è subito ben presto svanito, perché evidentemente nessuna di noi avrebbe avuto alcuna intenzione di forzare la mano, di forzare il testo di Dante, ma Dante ci avrebbe offerto degli spunti di riflessione, riflessione che poi ci avrebbero portato lontano da lui nel mondo di oggi, che è chiaramente molto diverso da quello in cui egli visse. Insomma, Dante ci avrebbe messo eh, tra le mani dei fili che poi noi avremmo potuto svolgere nel rispetto dei significati e dei contenuti originari per parlare ai ragazzi di oggi. E abbiamo, eh, vi ho parlato, vi ho accennato a tre percorsi e, e anche prima eh, ve li ho anche presentati. Voglio però ripeterveli perché sono quelli, eh, sono quelli temi su cui abbiamo lavorato. È il primo appunto il percorso di cui ci occuperemo oggi, Dante modello di cittadinanza. Il secondo eh, muove dall'esilio di Dante per arrivare a parlare ai profughi di oggi e il terzo invece si occupa di donne. Quindi come vedete eh, da Dante siamo arrivati a trattare argomenti di stretta attualità eh, che riguardano appunto problemi di oggi, che cosa voglia dire essere cittadini, il problema dei migranti, la questione della parità di genere. Direi a questo punto che possiamo eh, passare ad occuparci in maniera più specifica del percorso Dante Modello di Cittadinanza. E, come vi dicevo, ciascuna di noi vi racconterà una parte, un pezzo di questo percorso e io ho deciso eh, di eh, raccontarvi quel pezzo eh, che parte dal canto terzo dell'inferno e ci porta qui. Eh, ci porta a Gramsci, ci porta alla Segre, a Gaber e a De André. Ecco, detta così sembrerebbe proprio un'operazione rischiosa per utilizzare eh, le parole che ho usato prima. In realtà, come vedrete, tutto si è svolto con grande naturalezza e nel pieno rispetto dei testi e degli autori citati. Eh, ma eh, procediamo con ordine. Intanto perché il canto terzo? Ma perché quando ci siamo trovate a riflettere su come mettere in atto la nostra idea e su come soprattutto eh, riflettere sul concetto di cittadinanza, abbiamo pensato che sarebbe stato sicuramente molto utile partire da quel concetto che sta alla base della cittadinanza, cioè dal concetto di partecipazione. E d'altra parte abbiamo visto che tra i principali obiettivi eh, che la legge si pone c'è proprio quello di formare dei cittadini responsabili attivi che sappiano prendere una posizione, che sappiano scegliere. Ma come fare a riflettere sulla partecipazione, arrivare anche a capire come partecipare, soprattutto se si hanno poi solo 12 o 13 anni? Magari partendo proprio dal concetto opposto a quello di partecipazione, cioè dal concetto di indifferenza, di ignavia. Ed ecco perché il canto terzo dell'inferno, dove, come tutti sappiamo, eh, Dante descrive il suo fugace incontro con gli ignavi, dei quali dice questi sciagurati che mai fur vivi. Perché per Dante chi non prende una posizione, chi resta indifferente lasciando che le cose accadano, non può essere considerato davvero vivo. Ebbene, da qui arrivare a Gramsci è stato davvero molto semplice e naturale. E a quale Gramsci mi riferisco? Mi riferisco al Gramsci del famoso intervento Odio gli indifferenti, pubblicato sulla rivista La Città Futura nel 1917. Qui Gramsci afferma, cito testualmente, chi vive non può non essere cittadino. Indifferenza e vigliaccheria, non vita. 
e il male che si abbatte su tutti non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza e all'assenteismo dei molti. Queste parole sono state riprese molto recentemente da Liliana Segre, che ha curato una definizione d'autore della parola indifferenza per un famoso dizionario. Sarà eh, davvero interessante non solo leggere questa definizione, ma anche eh, guardare con i nostri ragazzi il video eh, nel quale la Segre stessa eh, definisce la parola indifferenza. Infatti, chiaramente nel video si fa riferimento a quello che è il passato della Segre. E d'altra parte, oggi, chi meglio di una delle ultime testimoni dell'olocausto, di quello che è stato l'orrore dei campi di concentramento, può mostrare, può far capire ai nostri ragazzi quanto sia importante, fondamentale, non restare indifferenti, prendere una posizione. E poi siamo arrivati a Gaber e a De André. Due cantautori che, come sapete, hanno segnato con la loro profondità, con la loro eh, sensibilità delle intere generazioni, ma che purtroppo i nostri ragazzi oggi quasi non conoscono più, anzi probabilmente non conoscono più. Ed è stato proprio questo il motivo per cui li abbiamo scelti. Avremmo potuto optare per soluzioni più vicine al loro gusto, più eh, eh, facili anche da leggere e da comprendere, ma abbiamo pensato che fosse importante comunque contribuire in qualche modo a mantenere viva questa eredità che ci hanno lasciato, a consegnarla alle nuove generazioni che possano in qualche modo eh, farsi carico di questa eredità e poi trasmetterla a chi verrà dopo di loro. Ora, fin qui vi ho presentato una serie, alcuni in realtà, dei testi che noi abbiamo utilizzato per questo eh, pezzo appunto del percorso Dante Modello di Cittadinanza. E questi testi, chiaramente tengo a precisarlo, eh, sono, costituiscono un repertorio per l'insegnante, sono degli strumenti che sarà poi lui o lei a dover decidere come e in che misura utilizzare in base alla classe che si troverà di fronte. Ma naturalmente il lavoro sui testi eh, non è eh, l'unico che eh, vogliamo suggerire, nel senso che la lettura, il commento, anche la comprensione del testo sono chiaramente molto importanti, ma devono poi in qualche modo eh, essere attivate anche attraverso delle attività più pratiche, più concrete. E voglio quindi proporvi eh, alcune eh, di queste attività. In particolare mi piacerebbe parlarvi eh, di un'attività molto semplice, quasi banale, che abbiamo immaginato a corredo di questo eh, primo eh, pezzo del percorso. E abbiamo pensato eh, di eh, proporre un dialogo alla classe. Tengo a precisare che questa modalità del dialogo eh, è una modalità nella quale eh, noi crediamo davvero molto perché pensiamo che attraverso il confronto reale tra i ragazzi all'interno del gruppo classe si possa produrre una maggiore consapevolezza rispetto a quella che è la realtà con eh, la molteplicità delle situazioni, dei punti di vista eh, che in essa si possono ritrovare e possa certamente produrre anche nei ragazzi un maggiore interesse per quello che sta intorno a loro. Ebbene, qual è? La nostra proposta. La nostra proposta è quella di far pensare, di, far, di chiedere ai ragazzi quali dei comportamenti che loro oggi possono osservare o nella loro vita quotidiana oppure che possono eh, sentire, vedere, ascoltare sui mezzi di comunicazione, ebbene quali sono questi comportamenti che oggi Dante punirebbe nell'antinferno. Da questo confronto verranno fuori una serie di proposte, chiaramente alcune di esse non saranno corrette o saranno corrette solo in parte, ma alla fine grazie all'insegnante si arriverà a mettere insieme un elenco, un elenco di quelle che sono azioni, di quelli che sono comportamenti che potremmo considerare da ignavi, da indifferenti, che eh, non caratterizzano davvero il cittadino. Da qui poi si potrà procedere con eh, il percorso contrario, cioè se questi sono i comportamenti diciamo così sbagliati, quali saranno invece i comportamenti giusti, partecipi, vivi da assumere in certe circostanze? 
e chiaramente verrà fuori un altro elenco, questa volta un elenco di azioni, di comportamenti che possono definire il vero cittadino. Io sono certa che nelle nostre, nei nostri ragazzi, nelle nostre classi, eh, questi concetti siano già in parte molto chiari, ma spesso stanno dentro di loro e hanno bisogno di essere attivati in qualche modo attraverso gli stimoli che arrivano da noi. Perché poi verbalizzare quello che magari già si crede di sapere, eh, metterlo in condivisione con i compagni e con l'insegnante, crea una consapevolezza diversa che ci rende sicuramente diversi anche nell'azione. L'ultima attività che eh, vorrei appunto condividere con voi è questa eh, di scrittura, eh, che è appunto anche qui un'attività eh, di nuovo quasi banale perché si tratta di una pagina di diario. Una pagina di diario nella quale però noi vorremmo che i ragazzi riflettessero sul loro comportamento all'interno della piccola comunità in cui vivono ogni giorno. All'interno di questa comunità sono vivi e partecipi, come dice Gramsci, oppure voltano le spalle, lasciano che le cose accadano senza intervenire, si fanno carico dei problemi del gruppo, del singolo, oppure no. Anche qui sono sicura che molti di loro, la maggior parte di loro, sa come ci si deve comportare, però poi spesso alla prova dei fatti eh, le cose vanno in maniera differente e riflettere su come ci si comporta, analizzare anche come ci si sente dopo essersi comportati in un certo modo sicuramente crea una consapevolezza diversa e crea probabilmente, aiuta a creare, forse diciamo così, eh, dei cittadini più eh, consapevoli. Eh, un ultimo riferimento al bullismo. Il bullismo, lo sappiamo tutti, si nutre proprio di indifferenza e certamente questo percorso attraverso la partecipazione, i concetti di partecipazione e di indifferenza potrà essere anche un buono spunto per agganciarsi magari a qualche attività che è già presente nelle nostre scuole, che è già proposta dai nostri colleghi. Io eh, a questo punto ho finito e lascio la parola alla mia collega Enrica. Vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie Silvia. Sì. Allora, vediamo di eh, magari mh, acchiappare un altro di quei fili eh, che ci arrivano da Dante, che ci arrivano dall'epoca dall del Medioevo, eh, parlando di bene comune, un eh, concetto che davvero in questi mesi è stato... Eh, così è stato forse una delle parole, delle espressioni più utilizzate, quindi eh, qual è il bene comune, qual è il bene per la comunità rispetto alla, invece insomma il bene all'interesse dei singoli, questo è stato veramente il tema che ha occupato i dibattiti e eh, insomma i mezzi di comunicazione sono stati eh, davvero come dire presi d'assalto da, da questo tema. Eh, il percorso che eh, qui volevamo proporre vede la collaborazione anche del, ehm, dell'insegnante, del collega o della collega di eh, educazione artistica, educazione all'immagine, di arte, di storia dell'arte. Come sappiamo la legge sull'educazione civica ci esorta a lavorare con i nostri colleghi, a trovare insomma, delle, dei percorsi che siano il più possibile eh, interdisciplinari. E eh, lo spunto, lo stimolo qui arriva dal Medioevo direttamente da questi due affreschi bellissimi di Ambrogio Lorenzetti che è poco più giovane di Dante e che ehm, decorano il Palazzo Comunale di Siena, quindi l'allegoria del buon governo e l'allegoria del cattivo governo. Quindi dopo un'introduzione anche di carattere storico eh, rispetto eh, a quest'opera, possiamo proprio chiedere ai ragazzi che cosa vedono qui, come, come sono le due città, la città ben governata e la città eh, invece col cattivo governo, quali sono i colori, eh, le attività dei, eh, dei cittadini, cosa fanno, eh, i negozi, eh, da una parte e dall'altra. Eh, non possiamo non notare nel cattivo governo quella figura in alto che è lì quasi, eh, quasi bloccata insomma eh, che è la giustizia la giustizia che, mh, 
che è legata e che non può muoversi. Dice proprio l'iscrizione, dice proprio la didascalia, diciamo, eh, di questo... Mh, di questa allegoria dice laddove sta legata la giustizia nessuno al ben comune giammai s'accorda quindi è proprio uno dei temi insomma su cui possiamo riflettere con i ragazzi e buon governo perché eh, proprio Ambrogio Lorenzetti l'aveva chiamato così aveva chiamato bene comune proprio l'allegoria del buon governo quindi bene comune e buon governo sono, eh, sono sovrapponibili in qualche modo e eh, possiamo chiedere proprio ai nostri ragazzi che cosa Ambrogio Lorenzetti voleva comunicare ai governanti eh, dell'epoca e anche ai governanti del giorno d'oggi. Ehm, naturalmente eh, il, il discorso poi non può non arrivare alla nostra Costituzione. Nella nostra Costituzione la parola sociale, la parola bene comune ricorre tantissime volte. Adesso abbiamo selezionato tre Um, tre articoli che possono essere letti, commentati, compresi uh, in classe. L'articolo 9, che è quello che uh, insomma intende il bene comune come patrimonio storico artistico dell'Italia, quindi la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico. L'articolo 53 in cui si dice che il bene comune è anche concorrere alle spese pubbliche tutti in maniera eh, ovviamente progressiva secondo un criterio di progressività e secondo eh, le possibilità di ciascuno ma anche l'articolo 118 che dice che tutti quindi Stato, Regioni, ogni eh, ente diciamo dello Stato ehm, deve favorire l'iniziativa dei cittadini e delle associazioni di cittadini eh, per lo svolgimento di attività che siano appunto a tutela del bene pubblico, che siano attività di interesse generale. A questo punto la Costituzione ovviamente eh, va letta ma poi va anche calata no, nella realtà dei nostri mh, delle nostre classi quindi che cosa per le nostre ragazze e i nostri ragazzi è bene comune basta insomma guardarsi intorno nella loro aula nella loro scuola eh, nella loro nel loro quartiere nella loro città è interessante appunto vedere e raccogliere le idee eh, proprio dei ragazzi Ehm, ovviamente bene comune è solo un pezzo se vogliamo di un puzzle di parole su cui possiamo eh, lavorare in classe quindi eh, il bene comune che si incastra in qualche modo con la convivenza lo dice proprio bene la nostra Costituzione che a sua volta non può esistere senza il rispetto e la solidarietà che a sua volta non può esistere senza la responsabilità personale o la responsabilità ehm, anche insomma, della, della comunità, anche della piccola comunità della classe e in mezzo c'è quella legge, quella legge quel, eh, insomma, quello che è stato scritto, quello che dovremmo tutti, tutti seguire. Come parlare di questi concetti che, come diceva eh, Silvia prima, sono concetti che i ragazzi conoscono, non sono concetti eh, nuovi, ma sono forse rimangono sempre un po' eh, così, un po' astratti. Allora il, la sfida nostra, la sfida come insegnanti è proprio quella di riuscire a farli calare, ehm, ehm, a farli calare appunto nella realtà dei, eh, dei, nostri, dei nostri bambini. Eh, per esempio con un paio di attività che eh, vi proponiamo di pensiero critico. Allora che cos'è questo pensiero critico di cui si parla molto? Alla fine è proprio un esercizio di educazione civica, quindi il porsi delle domande, le domande giuste, eh, il saper selezionare le informazioni che troviamo mh, ovviamente molto numerose intorno a noi e imparare a comunicare le nostre opinioni. Per esempio, comunicare le nostre opinioni ehm, su mh, un esempio che può essere quello della pulizia, la pulizia delle nostre città o del nostro quartiere. Avere senso civico significa naturalmente eh, collaborare alla pulizia del, del, della nostra comunità. Quale metodo ritenete migliore? Questo può poi sfociare per esempio in una lettera al sindaco, in una lettera al, al consigliere della propria circoscrizione e così via. 
ma attenzione perché avere senso civico non vuol dire soltanto rispettare quella legge quindi quel tassello rosso che abbiamo messo in mezzo ma anche avere sensibilità nei confronti degli altri quindi essere consapevoli che la comunità vuol dire avere davvero qualcuno vicino allora proponiamo questa attività un po' spiazzante se volete per i ragazzi quindi chiedere proprio ma io posso mettere i piedi sul pullman quando, eh, quando viaggio su un mezzo pubblico eh, insomma eh, è un po è una domanda un po strana forse fatta da un insegnante però d'altra parte non c'è scritto da nessuna parte non c'è una legge scritta che dica non si possono mettere i piedi sul pullman è vero però il mio diritto a viaggiare comodo come dire, si scontra col dovere di essere eh, rispettoso nei confronti degli altri. Quindi un modo appunto per far capire ai ragazzi che diritto e dovere alla fine sono eh, due, due facce della stessa medaglia. Mm, questo del mezzo pubblico può essere magari l'occasione per parlare di vandalismo, eh, che è, il, eh, come dire, è lo sfregio al bene pubblico. Quindi i ragazzi quali atti vandalici conoscono? Perché poi insomma, nelle nostre città, nei nostri paesi sono cose che succedono, per cui eh, di che cosa vorrebbero parlare i ragazzi? Qual è l'atto vandalico che li ha feriti, che li ha fatti sentire proprio feriti come cittadini? Bene, allora un altro ultimo diciamo, mh, attività che si può fare proprio su, eh, sul vandalismo può di nuovo venire utile eh, l'insegnante, la nostra collega o il nostro collega di storia dell'arte. Abbiamo pensato a questa attività eh, sul artista insomma famosissimo che è Bansky che ha pubblicato un video durante la, il primo lockdown durante la pandemia eh, dell'anno passato in cui eh, lui mh, entra in un eh, vagone della metropolitana e disegna questi topi che sono un po' diventati ehm, un po' diventati il loro il suo insomma, marchio di fabbrica diciamo così quindi anche qui l'insegnante di eh, storia dell'arte può aiutare i ragazzi a eh, distinguere, a capire qual è la differenza tra opera d'arte e vandalismo, ma qui il, la notizia è più gustosa perché eh, la, eh, come dire, la, la, la società che gestisce la, metropol la metropolitana di Londra ha subito deciso di cancellare questi, eh, queste opere, questi graffiti, insomma, perché eh, vige una rigorosissima politica antigraffiti. Allora qui ehm, in questo, con, questo, insomma, con questa notizia si può proprio, come anche qualcuno ha scritto nella, nella chat, organizzare davvero un dibattito. Allora ha fatto bene la società, a, eh, la società che gestisce la, eh, la metropolitana a cancellare questo graffito. D'altra parte la legge, quindi quel famoso tassello rosso, non ha fatto altro che applicare quel tassello rosso. Oppure no. Quindi è stata in qualche modo vandalizzata un'opera d'arte, nel senso che è stata cancellata. L'artista ha rovinato un bene comune, perché la metropolitana è un bene comune decisamente, oppure il suo intento era quello di abbellirla, di mandare un messaggio. Ecco, in questo, eh, con questa occasione eh, possiamo davvero eh, sperimentare anche un piccolo dibattito in classe che naturalmente deve avere eh, delle regole, deve essere ordinato, deve essere... Ehm, come dire, gestito dall'insegnante ovviamente, quindi ogni, eh, ogni persona che parla, ogni eh, debater, come li chiamano, deve avere eh, un tempo stabilito, non può eh, superarlo, ehm, anche le domande devono essere eh, monitorate. Alla fine poi della, eh, insomma, del, del confronto, dove i ragazzi devono tirare fuori delle argomentazioni che siano argomentazioni logiche, che seguano appunto eh, un po' i criteri del pensiero, critico, no? quindi argomentazioni che siano logiche, che siano ehm, in qualche modo ehm, argomentabili e, eh, e che portino degli esempi anche eh, pratici. Alla fine di tutto la classe potrà eh, quindi decidere chi Qua, o il gruppo o il singolo che è stato più convincente quindi quale di queste ehm, come dire di questi ehm, 
quale dei due insomma votereste quindi sareste più d'accordo con, eh, con lui o con lei insomma bene io passerei a questo punto la parola alla mia collega per un altro filo grazie Enrica e buongiorno a tutti Uh, dunque, um, con, con il mio intervento uh, vogliamo condividere con voi uh, una sezione del uh, nostro volume Cittadini con Dante e, uh, che um, prende le mosse, prende spunto, si ispira e, uh, ad un'altra faccia del sommo poeta, ad un altro aspetto. Uh, e cioè quello del, dell'invettiva. Uh, da qui uh, poi attraverso uh, l'uso di altri materiali uh, con qualche salto temporale, quindi andando uh, alle pasquinate e poi uh, al, utilizzando un testo di un poeta contemporaneo e um, cercheremo di uh, raggiungere sostanzialmente uh, due punti di approdo. Uh, uno eh, relativo alla cosiddetta cittadinanza sostenibile, quindi afferente eh, all'educazione ambientale, eh, e un altro ehm, relativo invece, legato invece alla eh, cittadinanza eh, digitale. Intanto eh, per, per cominciare con, con i nostri ragazzi, con le nostre allieve, i nostri allievi, e sarà ovviamente opportuno eh, fare chiarezza eh, su ehm, quella che sarà anche la parola chiave eh, del nostro piccolo breve percorso e cioè invettiva eh, è una parola che eh, sicuramente è, um, è ormai eh, termine per addetti ai lavori eh, che quindi il cui significato non sarà eh, noto e, eh, ai nostri allievi e allora abbiamo inserito eh, nel, nel nostro volume un box lessicale eh, che eh, consente eh, di offrire ai ragazzi una definizione da manuale, una definizione insomma eh, da eh, dizionario e mh, in modo tale eh, che eh, si cominci a eh, familiarizzare e eh, con una e, ehm, appunto con, con una definizione di una comunicazione eh, eh, che eh, ci, ci porta eh, nell'ambito del, della polemica del, della critica, dell'attacco anche verbale, ma vedremo ecco come poi guidare, accompagnare i ragazzi nella conoscenza e nella gestione delle forme di una comunicazione di questo tipo. Eh, partendo da Dante eh, e infatti come eh, prima eh, vi anticipavo e eh, in questo modo ehm, eh, i ragazzi andranno a scoprire eh, un, un Dante diverso eh, dal, dal solito eh, non, non, non troveremo eh, ecco il, il Dante delicato dal registro aulico eh, del, eh, del Dolce Stil Novo della Divina Commedia, eh, bensì eh, il Dante eh, della famosa Tenzone con l'amico eh, Forese eh, Donati. Eh, se eh, per cortesia eh, Enrica tu riesci ad andare avanti con, con le diapositive, grazie mille, un po' più indietro. Perfetto, grazie. Eh, e quindi eh, ecco quello che noi proponiamo in Cittadini con Dante è eh, un assaggio eh, di questa tenzone, sono in realtà eh, due sonetti, uno di Dante e l'altro di Forese, in cui i due eh, si punzecchiano eh, sulla, sulla vita privata eh, e naturalmente i testi saranno eh, utilmente accompagnati dalla parafrasi imprescindibile eh, data eh, l'età del dei nostri nostri allievi eh, e a partire da eh, quella parafrasi eh, ci saranno poi anche eh, delle domande guida per una migliore comprensione eh, ed analisi eh, dei tuoi testi. Eh, al termine di questo eh, lavoro mh, la classe potrà anche eh, divertirsi e eh, dividendosi in due squadre, eh, una fazione per così dire prodante e una pro 
eh, forese cercando eh, di eh, sottolineare in un eh, breve confronto chi sia stato eh, più abile nel colpire eh, l'altro. Eh, e eh, da qui eh, poi ehm, possiamo appunto passare e, eh, al, ad una figura eh, sicuramente suggestiva che è quella di, di Pasquino eh, utilizzando eh, un altro eh, tipo di materiale anche la varietà insomma del, delle fonti, dei materiali eh, può rappresentare eh, un, um, un elemento utile, funzionale un aspetto insomma funzionale nella nostra pratica didattica e quindi eh, mostrando ai ragazzi eh, questa foto della statua di Pasquino che eh, si trova nella omonima piazza eh, di Roma a poca distanza da eh, piazza Navoma, Navona e eh, potremo chiedere alle allievi e agli allievi di commentare quello che vedono. Eh, sicuramente ecco anche sulla scorta di quanto eh, prima Enrica spiegava rispetto al vandalismo ehm, ci diranno eh, eh, che eh, la, questo monumento è stato violato eh, che è stato commesso un atto vandalico nell'attaccare nell'appiccicare dei fogli eh, appunto al monumento per cui pensate un po' la loro sorpresa quando andremo a spiegare che è assolutamente eh, lecita questa pratica anzi che è una pratica incoraggiata quella di eh, appiccicare del, dei testi, dei fogli sulla statua di Pasquino perché eh, quei fogli eh, contengono eh, appunto eh, del, delle invettive, eh, contengono eh, cioè del, degli attacchi, delle critiche e, ehm, ai politici, alle persone importanti, eh, a esponenti insomma eh, di rilievo della, eh, della comunità. Eh, peraltro e eh, prima ehm, Enrica parlava anche di eh, ricerca, di collaborazione, di trasversalità e eh, soprattutto nella, eh, nella, nella pratica del, dell'educazione civica e in questo caso eh, ci si apre una finestra alla collaborazione, al coinvolgimento e eh, ancora una volta dell'insegnante eh, di arte eh, con cui eh, la classe potrebbe andare un po' alla ricerca eh, delle informazioni informazioni eh, sul ritrovamento, sui tempi, sulle modalità eh, del ritrovamento di questa statua monca, sulle interpretazioni eh, che eh, ne, sono, ne sono state date. Eh, e ehm, ritorniamo invece eh, eh, appunto sul nostro, eh, sul nostro binario e, eh, e cioè eh, adoperando i testi, le pasquinate, eh, attraverso un articolo eh, del del, ehm, importante giornalista Gian Antonio Stella, articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 10 febbraio del 2017, in cui lui appunto ricorda, eh, cita proprio alcune eh, pasquinate, infatti eh, questo è il materiale che eh, noi abbiamo inserito eh, in Cittadini con Dante. Ehm, possiamo utilizzare con i ragazzi eh, qualche esempio di pasquinata, e um, una uh, piuttosto famosa uh, è quella dedicata a uh, Papa Urbano Ottavo Barberini e uh, è una pasquinata in latino tuttavia e uh, non solo è di facile traduzione ma um, credo anche di facile comprensione per i ragazzi uh, perché recita così quod non fecerunt barbari fecerunt barberini quindi i ragazzi coglieranno immediatamente il gioco di parole e ancor meglio eh, capiranno la battuta con la traduzione um, più in là nel tempo quindi si dimostrerà loro come eh, questa tradizione delle pasquinate e eh, appunto ha una lunga storia una storia secolare eh, c'è un'altra eh, frase insomma un'altra battuta Um, uh, divertente e, uh, rispetto al personaggio di Napoleone. Quindi arriviamo nel 1800, brevissimo dialogo, Marforio. È vero che i francesi sono tutti ladri? Pasquino, tutti no, 
ma buona parte e quindi anche qui eh, ovviamente avrete eh, um, una sicura efficacia eh, ecco, eh, per quanto riguarda l'arrivo del, del messaggio e, eh, ai ragazzi, agli studenti. Eh, da, ehm, dalle pasquinate e, eh, ci portiamo poi con eh, un salto temporale più eh, consistente eh, ad un altro eh, materiale appunto eh, sempre un testo scritto eh, ed è che è una poesia un componimento eh, di un autore e, eh, strettamente contemporaneo il poeta fiumano Valentino Zaiken e, ehm, Apocalisse per acqua è eh, il titolo di questa, di questa composizione eh, con cui ecco, arriviamo al primo di quei eh, due punti eh, da prodo e, eh, di cui parlavo in inizialmente, eh, perché come eh, vi renderete conto leggendo eh, il testo e eh, andiamo a, eh, ad, a, insomma, a, ad occuparci del, dell'ambiente. Eh, intanto eh, si tratta di un testo e, eh, che i ragazzi potranno eh, leggere e comprendere molto più facilmente, eh, in maniera molto più autonoma, ovviamente che eh, un testo di Dante, eh, per esempio. E quindi eh, si potrà eh, invitarli a a fare delle osservazioni in prima battuta dopodiché anche qui ehm, potrà essere eh, questa, questo, questo testo la raccolta delle prime eh, riflessioni dei primi commenti delle prime osservazioni eh, un punto di partenza per la realizzazione di un vero e proprio compito di realtà eh, coinvolgendo stavolta eh, l'insegnante di scienze eh, perché i ragazzi potranno eh, andare alla ricerca eh, di dati oggettivi eh, che possano eh, um, confermare eh, il, eh, appunto, eh, il, il fatto che eh, questi prodotti eh, della nostra vita quotidiana, il bagno schiuma, lo shampoo, i detersivi, eh, siano così dannosi e eh, come sottolinea eh, Zaiken al punto eh, e, eh, no, da dire, da scrivere che eh, le future generazioni malediranno eh, questi, mh, questi prodotti. Uh, e allora uh, una volta effettuata uh, la, la ricerca sotto la guida naturalmente uh, del, dell'insegnante di scienze e andando anche alla ricerca di uh, altri testi con la guida um, uh, affiancati dal, dall'insegnante di lettere e altri testi che possano uh, proprio uh, testi letterari che portano al centro e, um, del, della riflessione e della creazione artistica la riflessione sul, sull'ambiente andranno a costruire eh, delle presentazioni e, um, in cui attraverso grafici, tabelle, uh, quindi una, una, una presentazione, un'illustrazione uh, dei dati raccolti e uh, una presentazione appunto e, uh, in cui uh, dimostreranno e, uh, in modo ben argomentato uh, che quanto ha fermato e uh, nel componimento di Valentino Zariken è uh, tristemente vero. Um, queste presentazioni uh, andranno condivise con, altri, uh, con altre classi uh, dell'istituto, um, potranno essere per esempio eh, inserite in, um, in occasione di eh, uh, progetti, altre iniziative già uh, appunto avviate, pensate uh, all'interno della scuola. Eh, dopodiché eh, sarà interessante ehm, per loro eh, eh, riflettere in modo autonomo attraverso una scheda di autovalutazione. Eh, consideriamo infatti che oggi più che mai e eh, con le nuove generazioni insomma di eh, allieve e 
allievi eh, bisogna puntare sull'esperienza, cioè bisogna far sì che ehm, i ragazzi, le ragazze facciano esperienza degli argomenti di studio e ehm, noi pensiamo eh, in modo particolare nella scuola secondaria di primo grado, in modo tale che a tutti rimanga qualcosa eh, di, quel, eh, di quel percorso e, eh, e quindi anche il momento di valutazione li deve vedere protagonisti, eh, quindi non è semplicemente l'insegnante a sottolineare ciò che ehm, hanno svolto, realizzato eh, in modo eh, adeguato oppure no, ma saranno loro sulla base naturalmente, insomma come, eh, come vedete, come leggete di eh, indicatori comunque forniti dal, eh, dal docente ehm, e quindi impareranno a capire che eh, anche eh, del, degli elementi, dei punti a cui loro danno scarsa importanza come il rispetto del, eh, del, delle scadenze eh, siano invece eh, importanti per ehm, realizzare eh, un eh, lavoro e, eh, che abbia poi eh, dei buoni risultati quindi osservare, seguire la giusta procedura eh, organizzare in modo ordinato il lavoro e Ehm, può eh, produrre eh, un, ehm, un, un risultato appunto eh, migliore eh, e eh, quindi eh, attraverso eh, questa autovalutazione sapranno eh, loro stessi ehm, quali siano stati eh, i punti, gli aspetti eh, su cui eh, il gruppo ha lavorato bene e eh, su che cosa invece eh, nei lavori successivi sarà opportuno eh, migliorare, impegnare di più. Um, quindi Uh, si potrà uh, ecco, uh, procedere eh, in, questo, um, in questo percorso e uh, andando uh, a e, uh, riflettere, arrivando ecco, a riflettere e, um, su uh, l'altro punto di approdo uh, e cioè uh, il, uh, il cyberbullismo uh, che ci porta nell'ambito della uh, cittadinanza uh, digitale e infatti considerando Considerate che eh, il testo di Zaiken prepara proprio il terreno per, ehm, per anche per, per questo tipo di, eh, di riflessione, eh, non, non soltanto insomma, eh, appunto, e, eh, per quanto riguarda l'importanza del, del, dell'ambiente, eh, ma anche eh, rispetto alla, ehm, alla modalità della comunicazione, cioè i ragazzi. Eh, devono eh, capire, devono comprendere eh, che può esistere una comunicazione critica, una comunicazione che metta in discussione e, eh, comportamenti, decisioni eh, di chi eh, governa, di chi eh, guida, di chi tiene le fila di una comunità, eh, ma eh, questa comunicazione deve essere adeguatamente costruita deve essere efficacemente argomentata e soprattutto deve essere finalizzata eh, al eh, benessere dell'individuo e o della comunità, eh, cosa che eh, purtroppo eh, spesso non accade eh, nella, nella comunicazione dei social media e quindi si arriva ad un'attualità che eh, per loro eh, è eh, veramente pane quotidiano. Eh, forse noi stessi insegnanti di lettere non pensiamo e, eh, abbastanza spesso al fatto che eh, i, i ragazzi di oggi eh, usano eh, la comunicazione scritta molto più eh, che i ragazzi eh, del, eh, di, diciamo così dell'era ante, eh, ante internet e quindi eh, social network eccetera ehm, e allora è importante che imparino la eh, cosiddetta netiquette eh, è importante che eh, capiscano e, eh, che non, non si può eh, dare a questa comunicazione ehm, un contenuto eh, di odio, di rancore, ehm, di frustrazione eh, e finalizzare 
dare eh, ecco, semplicemente eh, la comunicazione e il messaggio alla distruzione dell'individuo e della comunità eh, piuttosto che alla costruzione, al miglioramento, eh, al benessere. E allora a proposito di eh, cyberbullismo eh, potrete partire eh, dalla visione del video che vi proponiamo, ehm, qui eh, vedete infatti la, eh, il link che abbiamo inserito, Uh, subito dopo la visione uh, sicuramente avrete uh, tanti uh, interessanti commenti, riflessioni uh, da parte del, della classe uh, e um, avrete anche modo di sottolineare come il bullismo e il cyberbullismo siano stati individuati dalle istituzioni come male sociale. Tant'è vero che ci sono stati degli interventi formali, degli interventi normativi uh, e quindi quindi la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo il 7 febbraio che eh, coincide peraltro col Safer Internet Day dedicato appunto ad eventi e iniziative per il corretto uso di internet e poi um, una vera e propria legge che è stata promulgata la legge del um, 29 maggio numero 71 del 29 maggio 2017 in cui uh, appunto ci sono le indicazioni le disposizioni per proteggere, difendere e tutelare i minori eh, da quelli che possono essere eh, i danni eh, del, um, del, del fenomeno eh, appunto di, di comportamenti eh, che possano rientrare e, eh, nella definizione di eh, cyberbullismo. Um, noi vorremmo anche eh, invitarvi a eh, considerare che um, percorsi di questo tipo riflessioni eh, di questo genere e eh, sviluppate in classe, quindi attraverso eh, eh, vari spunti, materiali, eh, fanno sì eh, che eh, i ragazzi crescano, eh, capiscano tante più cose, portino, come eh, dicevano prima le colleghe, eh, fuori ciò che in parte hanno già dentro. Eh, ma eh, voglio eh, appunto ricordarvi eh, la frase di un pedagogista italiano che sembrerebbe ormai superato perché è, risale al primo novecento, Giuseppe Lombardo Radice, eh, ma che ci dice qualcosa e eh, ancora di molto vero. Eh, il maestro educando l'alunno educa l'ambiente in riferimento all'ambiente familiare, quindi pensate che quando ehm, realizzate, svolgete percorsi di questa natura con i ragazzi e fornite loro Uh, dei messaggi che poi porteranno a casa e che quindi è, uh, la vostra pratica didattica non finisce, non si chiude, non si limita eh, alle eh, pareti eh, di un'aula scolastica. Vi ringrazio per l'attenzione e eh, passo la parola a Raffaella. Buongiorno a tutti, grazie per averci seguito, grazie per l'attenzione. Ho letto come sempre in chat i vostri commenti Uh, direi, direi entusiastici. Uh, vi fornisco brevemente alcune informazioni anche di carattere pratico su questo materiale uh, che le nostre autrici vi hanno, vi hanno presentato. Questi tre percorsi di educazione civica attraverso la Divina Commedia e fino ai giorni nostri uh, si trovano in questo volume Cittadini con Dante che ha la particolarità, come potete vedere dalla doppia copertina, di eh, essere presenti in una doppia versione, a sinistra con lo sfondo azzurro potete vedere la versione per il docente, mentre a destra la versione per gli studenti che ovviamente è acquistabile, mentre la versione per il docente oltre a poterla richiedere ovviamente ai nostri rappresentanti come è stato scritto eh, in chat è possibile scaricarla già da adesso gratuitamente dal Teachbox, il nostro sito per l'appunto dedicato a voi insegnanti. Qual è la differenza tra le due versioni, versione per il docente e versione per il, per il ragazzo? Nella versione per il docente sono presenti delle parti che sono eh, appunto specificamente pensate per chi insegna, quindi per ogni percorso di cui oggi abbiamo affrontato il primo, eh, Dante come modello di cittadinanza, eh, viene offerta una griglia per la programmazione, 
dove vengono esplicitati gli argomenti trattati nel percorso, le materie coinvolte, gli spunti di educazione civica eh, che si possono affrontare attraverso questo percorso e anche le altre discipline perché come abbiamo visto, abbiamo sentito oggi, questi percorsi hanno la caratteristica di essere interdisciplinari. Inoltre nel volume per il docente sono presenti, dei, delle, sono presenti delle pagine, eh, come ne vedete qui a, a destra, contrassegnate dalla scritta rossa per il docente, dove vengono offerti spunti didattici per affrontare le tematiche trattate e i brani offerti. Queste, queste parti non sono presenti, nella versione eh, per lo studente, dove si trovano eh, semplicemente eh, i passi di Dante di cui si parla, che sono appunto passi eh, a volte meno, meno affrontati nella, nella scuola media, come per esempio eh, il, il passo sugli ignavi di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma che offrono appunto moltissimi spunti per le tematiche di educazione civica. I passi di Dante sono sempre eh, dotati di parafrasi proprio per aiutare gli studenti, anche giovani come, come sono i vostri, a eh, approcciarsi al testo dantesco. Eh, inoltre appunto si parte da Dante, ma i percorsi si aprono eh, all'epoca moderna e alla contemporaneità, offrendo eh, passi della letteratura dell'Ottocento, del Novecento, brani anche di, di, di giornali, di articoli, ehm, brani anche di canzoni, come, come è stato citato oggi, ma anche brani della letteratura meno, meno recente o contemporanea a Dante, come appunto le invettive, lo scambio di invettive tra Dante e Forese Donati, a cui ha fatto riferimento prima la, la professoressa, e che sono appunto presenti nel, nel volume Cittadini con Dante. Eh, ovviamente eh, questo volume si integra alla perfezione con la nostra antologia per le scuole medie che sicuramente alcuni di voi conoscono e magari già utilizzano dal titolo Pensieri Fantastici e dove trovarli la nostra antologia per, per la scuola media è accompagnata da un volume di letteratura eh, che va dalle, dalle origini fino all'800 in seconda e eh, dedicato al 900 in terza, nel volume di letteratura appunto che accompagna la, il volume secondo è presente un'ampia offerta di eh, passi eh, tratti dalla Divina Commedia. Eh, Dante è presentato come, come personaggio, come, come autore, e, è presentata la Divina Commedia, corredata da, anche da illustrazioni che cercano di far capire meglio ai ragazzi il mondo immaginato da, da Dante, e, e poi appunto tutti i passi sono sempre accompagnati dalla parafrasi, proprio per salvaguardare la totale inclusività di, di, de, dell'offerta dell didattica. Inoltre, sempre per quanto riguarda le tematiche di educazione civica, nei tre volumi annuali dell'antologia, che ovviamente trattano le forme letterarie, i generi e diverse tematiche, sono sempre presenti unità dedicate alla cittadinanza e alla, e alla Costituzione, con eh, spunti didattici, spunti anche di, di pensiero critico, ehm, brani su cui appunto far riflettere i ragazzi rispetto alle tematiche di educazione civica e eh, compiti di realtà, ovvero attività cooperative per consentire ai ragazzi di discutere, di confrontarsi proprio eh, così come anche nel volume Cittadini con Dante, come, come vi, è stato, vi è stato illustrato prima. Eh, sempre nell'ottica dell'educazione dell civica, eh, anche il tema della, della parità di, di genere è trattato e a questo proposito appunto nel volume di letteratura sono offerte, è offerto un percorso proprio sulla letteratura femminile che troppo spesso è, è ignorata nelle, nelle antologie. Eh, a questo punto eh, ringrazio tutti per, per l'attenzione.